saya Fenilia lagi ada di TDR Technology Center dan dari sini kelihatan banget kan kayaknya hmm, banyak banget hal menarik yang bisa kita lihat di belakang sana. Kira-kira ada apa aja? Ayo kita lihat bareng-bareng. Ini sudah bersama dengan Pak Teddy yaitu CEO TDR Internasional. Halo Bapak, apa kabar? Ya, baik. Wah, Pak sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, tapi saya pengen tahu dulu nih, arti One Team ini untuk TDR itu apa sih Pak? Ya, uh, One Team itu uh, kita ingin dari TDR kan konsepnya high performance. Jadi bukan hanya uh, produknya high performance, tapi juga kita ingin mengembangkan high performance people. Lalu setelah launching acara TDA Technology Center ini, ekspektasi seperti apa yang Bapak inginkan? Ya kita ingin uh, melalui TDR Technology Center ini, orang bisa mendapatkan informasi tentang teknologi terbaru di bidang uh, otomotif, seputar bidang otomotif. Dan juga uh, mereka bisa datang, bisa lihat, bisa enjoy, bisa apa sih perkembangan yang terbaru dan uh, saya bisa dapatkan uh, dari teknologi yang terbaru ini untuk kendaraan saya apa gitu. Nah, lalu upaya seperti apa untuk menjaga hal tersebut agar TDR dan pecinta otomotif ini tuh tetap lanjut gitu, tetap langgeng gitu maksudnya? Nah ya, kita salah satunya kalau kita bisa lihat di sini kan ada uh, One Team Training Center ya, kita akan uh, undang uh, komunitas untuk training, untuk pengenalan produk uh, lebih dalam dan juga kita punya One Team Cafe. Nah, One Team Cafe ini Uh, sementara ini memang dibuka di sini untuk uh, pengenda, untuk komunitas-komunitas mereka bisa enjoy juga kedepannya One Team Cafe ini akan ya ada di mungkin di mall mall atau di uh, airport atau di mana wow. gitu. Jadi mungkin ini hanya titik pertama nih ya, tapi masih ada lagi titik-titik selanjutnya luar biasa sekali sukses terus Pak Teddy, terima kasih atas waktunya. Yap, sekarang Feni sudah sama Pak Idris dan langsung pengen nanya-nanya nih mengenai motor yang ada di belakang kita ini. Halo Pak Idris, apa kabar? Halo, apa kabar? Waduh, Pak Idris, ini tuh motor jenis apa ya? Kok kayaknya saya jarang banget atau bahkan nggak pernah ngeliat nih, nggak pernah ngeliat motor seperti ini sebelumnya. Ya karena ini belum ada di market ya, kita masih mulai baru mulai launching ya. Jadi ini belum ada di market, jadi kalian nggak bisa lihat ini di, di jalanan sekarang masih itu. Dan ya ini motor listrik, by the way ini motor listrik ya, electric. Mobility ini satu boleh bilang teknologinya boleh bilang one of the best in the world. Even that is the best in the world. Uh, the, uh, ini uh, one charge, uh, one charge will get you about 150 kilometers. Jadi satu kali charge di di di, di tembok itu bisa 50 kilometer. Ini bisa di charge di di tembok tembok perumahan semua juga bisa. Jadi sudah siap pakai langsung 150 kilometer. Di mana aja 150 kilometer dan banyak pasti orang tanya ini kecepatannya berapa cepat ini ya ini bisa kalau di tengah kalau kita di highway ini bisa 150 km per hour jadi cepat ya cepat sekali ini teknologi ini boleh bilang uh, dari segi battery ya kita probably the best in the world nomor satu dunia nggak ada lagi kan mau cari seluruh dunia juga nggak ada lagi and how about the distribution about this one we just start launching today is the official day so we haven't had figured out yeah, this is the official day yeah so we have not quite figured out how we're going to start selling these things but the goal is that just because you know as a nature of a new product it's always be very expensive so this week we'll talk about 200 juta that's how it starts roughly about 200 juta yeah. expensive tapi sepertinya worth it banget ya yeah? it's worth it because if you care about green if you care about the environment if you care about performance and technology this is it Can't get any better than this. is definitely off-road. Is the uh, one what we call is FX model. Okay, this is. It's, again, it's an electric motorcycle, so it's still, still electric in off-road, off and it's obviously it's designed for off-road, so you won't get good range out of it. In other words, one child you will probably get 50 kilometers, as opposed to these two will get you 100 plus kilometers. Thank you, thank you. Thank you.
Drag bike series. Motor untuk drag bike itu didesain seenteng mungkin, seminimalisir mungkin nih ya. Jadi kalau bisa nggak ada bodinya sama sekali. Jadi cuman kerangka aja. Karena apa? Kalau kita drag bike itu kita membutuhkan kecepatan yang sangat luar biasa sekali. Dan jadi part-part pada body body motor itu tuh sangat mempengaruhi kecepatan. Jadi dibikin seperti ini nih, kayak motor kerangka doang. <tuh> Semua motor yang ada di sini adalah motor listrik. Biasanya ya kalau motor listrik itu hmm, identik dengan body atau penampilan yang agak kurang oke. Okay. Tapi sekarang udah yakin banget kan untuk naik motor listrik pasti udah tambah pede karena lihat dong. Ha, motor overtaking ini sekarang motor listrik. Yang di sebelah sana motor sport, motor listrik juga. Yang ini. Wow, jangan ditanya. Jadi sekarang kita nggak usah mikir dua kali lagi untuk naik motor listrik karena sangat menarik sekali. Let's go green dan global warming. Wow, kita hilangkan dulu. Kita lihat-lihat yang lain yuk. banget ya karena nggak cuman motornya doang di sana ada suspensi dan ternyata ada uh, part-part atau aksesoris aksesoris motor yang lainnya yang juga dijual di TDR Technology Center ini. Ini tuh apa sih mas? Ini adalah uh, perkopling ya. Uh, Uh, jadi fungsinya adalah untuk uh, menekan agar spare itu menekan kampas kopling jadi meningkatkan tenaga performa atau pada motor. Uh, yang di sebelah sana kita sambil lihat-lihat ke sebelah sana ya mas ya. Uh, di situ kok kayak ada ban tapi berbeda-beda macamnya gitu mas. Ini ada tipe yang buat harian dan juga ada yang uh, buat semi racing dan harian juga. Yang ini buat apa? Ini buat tipe uh, racing, racing dan harian. Ya? Oh. Harian juga bisa. Jadi tipenya bisa basah, bisa kering, juga bisa pakai. Oh ini bisa buat basah dan juga kering uh, ya? Karena oh. materialnya soft compound. Oke, okay. kalau ini di sebelah sini? Ini adalah khusus buat harian aja ya. Oh. Ini harian. kalau uh, buat harian, cara ngebedanya itu gimana sih mas? Apakah gigi-giginya beda atau gimana sih mas? Biasanya dia dari materialnya ya. Oh. Dan juga kodenya uh, sudah dipastikan untuk penggunaan harian juga. Jadi ban-ban yang dijual di sini adalah yang untuk racing, untuk harian, apakah ngejual buat yang sport juga atau gimana sih, Mas? Ya, jual juga buat sport. Contohnya seperti ini. Oh, ini buat sport ini. Uh, oh, ini buat motor-motor ya, besar. Ini, uh, Berapa nih lingkarannya nih? Ini 17 ya. Lingkaran T008 buat touring juga bisa. Oh, ini bisa buat touring, touring juga? Touring juga, enak. Wah, ini kayak ada yang lucu nih, Mas. Coba sih. Ini apa? Ini untuk uh, apa namanya penggunaan suhu mesin ya? Oh, ini suhu mesin. Uh, suhu mesin. Oh, itu speedometer kan? Itu speedometer secara digital. Speedometer tapi digital. Untuk motor harian kan? Maksudnya untuk motor bebek atau motor? Uh, untuk universal ya. Untuk oh, semua tipe motor. Uh. Injection maupun karburator. Uh, ini untuk normalis ya penggunaan harian. Sedangkan yang ini untuk uh, tipe balap racing. Oh, ini tipe balap yang uh. warna pink. Jadi lebih menggigit ya? Oh lebih menggigit? Oh gitu, oke. Okay. Ini pengen muter-muter yang lain dulu, makasih banget ya Mas ya udah dijelasin ya. Ah 
di sana ada aparel bikers. Kita lihat ke sana yuk, kayaknya banyak jaket-jaket keren di sana. Uh. Wah, bener loh, keren-keren nih. Penasaran sih ini pengen coba satu deh. Gimana? Udah keren belum? Ini merupakan salah satu syarat untuk menjadi safety riding loh. Harus menggunakan jaket nih biar aman juga kan? Tuh. Keren loh dan banyak enak banget. Karena kita taruh dulu kalau nggak disuruh bayar soalnya. Menyenangkan sekali ya di sini, jadi kita tuh nggak perlu pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk melihat display motor, untuk melihat spare part, tapi cukup di satu tempat doang. Kita udah langsung puas nih ngeliat semua yang ada di sini, dan kebetulan nih, mumpung lagi agak sedikit santai, Fanny kayaknya pengen nyobain cafe yang ada di belakang nih. Wah, pas banget ada Pak Jeffrey. Halo, Bapak, apa kabar? Iya, baik ya. Pak Jeffrey. Ini tuh konsepnya itu pewek banget ya Pak. Biasanya saya kalau mau ngeliat spare part, mau ngeliat motor dan segala macam itu harus pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain yang lain gitu. Ini semua ada dalam satu ruangan termasuk kafe nih. Sebenarnya konsep kafenya sendiri seperti apa sih Pak Jeffrey? Ya jadi uh, gini ya. Sebenarnya kafe ini mendukung dari TDR Technology Center di Indonesia ini. Jadi ketika kita mengunjukkan teknologi yang kita punya. Tapi kalau kita tidak punya tempat yang cozy, nyaman dan sebagainya untuk duduk, menikmatinya uh, Semua akan sia-sia, maksudnya uh, cepat akan terlupakan gitu Ketika orang bisa duduk, ngobrol, santai uh, Selain untuk konsumen yang nantinya datang, servis motor Ketika mereka mulai uh, masuk, dilayani customer care Lalu mereka, motor mereka dibawa, mereka kan harus ada tempat Bukannya nebeng di warung sebelah atau di mana mereka bisa duduk terus menikmati internet ya di sini pun tersedia paket internet wifi dan bisa uh, menunggu motornya sampai selesai di servis. Apalagi zaman sekarang ini para pecinta otomotif nggak cuman identik dengan kaum laki-laki aja nih Pak. Saya pun ya para pecinta otomotif juga dan biasanya cewek itu kalau ke bengkel nyari nyamannya. Seperti tempat ini nih, saya bilang saya nggak harus pindah ke tempat yang lainnya. Di sini semua lengkap dan ada kafe tentunya mendukung kenyamanan saya untuk menunggu. Nah, tapi tadi uh, Pak Jeffrey sempat membicarakan mengenai service center. Sebenarnya service centernya sendiri di sebelah mana sih Pak? Service center itu sebenarnya ada di sebelah belakang sini ya. Di mana? Ya, di sini tersedia untuk motor dan mobil. Motor dan mobil ya. Jadi nggak cuma motor, karena TDR itu sendiri bicara tentang uh, personal mobility vehicle. Jadi kebutuhan transportasi manusia yang terdiri dari sepeda, motor, dan mobil. Uh, boleh, boleh. Nanti bisa dengan Pak Beni ya. Yang mana Pak Beni? Pak Beni ada di sana. Oh, oke, okay, oke. Okay. Terima kasih sekali loh Pak Jeffrey. When you look at me, the only memory is us kissing in the moonlight. Fanny sekarang lagi ada di area service center TDR dan di belakang Fanny ini ada ruangan yang namanya Dino Jet. Hmm, Fanny agak-agak kurang tahu nih sebenarnya fungsi dari ruangan ini apa. Jadi kita lihat ke dalamnya. Bapak Beni, saya Fenilia. 
Pak, maaf ya saya main masuk aja. Ya, Abis saya ya. penasaran nih dari area service center yang terbuka ini tiba-tiba ada satu ruangan yang namanya Dino Jet. Sebenarnya ini ruangan apa ini Pak? Ya, jadi ini adalah salah satu dari fasilitas kita di uh, Tadar Technology Center di mana Uh, ruang Dino ini adalah sebagai satu ruangan di mana kita bisa melakukan tolak ukur apakah uh, modifikasi atau tuning yang kita lakukan itu sudah betul atau tidak. Jadi ini adalah salah satu dari uh, fasilitas yang ada di Technology Center ini di mana sebenarnya masih banyak yang lain. Ya, contoh salah satu adalah kita juga mempunyai outlet di mana outlet tersebut berfungsi untuk sebagai showroom untuk produk-produk kita dan di lantai dua kita juga mempunyai uh, dua vaksin room di mana dua vaksin tersebut dapat digunakan sebagai tempat training uh, uh, dan kita juga mempunyai main hall yang yang cukup besar di mana itu kita bisa pakai gathering atau bisa ketemu dengan banyak komunitas uh, uh, dan kita juga mempunyai area service center di mana area service center itu dapat berfungsi untuk uh, melayani konsumen uh, yang datang sini untuk dalam rangka perbaikan dan uh, apa peningkatan performa sepeda motor mereka uh, dan yang terakhir kita juga akan melengkapi uh, pada teknologi ini pada seperti ini akan dilengkapi dengan fasilitas uji emisi uji uji emisi oh, lagi zaman razi uji emisi ya pak betul ya? betul Waduh. betul nah yang saya pengen tahu adalah di service center ini sebenarnya Uh, apa saja yang bisa dilakukan uh, yang didapatkan oleh konsumen ya? Ya, satu mereka dapat uh, melakukan perawatan kendaraannya mereka. Kedua juga kita juga next stepnya kita akan melaku, uh, menerima untuk konsumen-konsumen yang ingin memodifikasi atau uh, uh, modifikasi atau pengen meningkatkan performa dari kendaraan-kendaraan mereka. Soalnya fokus dari TDR Technology Center ini adalah untuk Uh, meningkatkan mobilitas dari uh, para biker biker atau para uh, high performance people. Waduh, gitu. berarti saya bisa datang ke sini untuk ngebor up mesin ya pak? Iya, oh, kita iya. akan bantu. Bisa, ya. <laughs> nah, kalau di belakang ini sedang melakukan apa sih ini, pak? Uh, ini kita sedang melakukan pengetesan uh, kekuatan dari uh, modifikasi yang telah kita lakukan. Uh, ini sepertinya pengetesannya dilakukan secara komputerisasi ya? Betul, betul. Supaya uh, acuannya benar-benar akurat. Jadi kita tidak hanya berbicara mengenai, oh kira-kira naik sekian, enggak. tapi kita sudah sudah berbicara data. Kebanyakan itu bengkel-bengkel di luaran yang tidak menggunakan sistem yang komputerisasi itu hanya main kira-kira tahu-tahu pada saat di, di jalan agak kurang nyaman jadi setelannya gitu ya Pak ya? Ya, betul, betul, betul. Oke, okay. mungkin uh. pengen lihat-lihat di sebelah sana kali ya. Di sana ada apa aja Pak? Di sana. Di, di sana ada sekarang ini ada fasilitas pit untuk perbaikan sepeda motor dan kita juga uh, area seberangnya kita sedang develop untuk perbaikan untuk kendaraan roda empat juga nantinya. Uh, Makasih okay. banget ya Pak Beni udah boleh diganggu waktunya. Biasanya para pecinta otomotif itu identik dengan kaum pria, tapi saat ini di sebelah kanan dan kiri ini jangan salah, para wanita juga sekarang demen otomotif nih. Ini sangat jarang banget ya, biasa tuh yang datang ke bengkel atau ke showroom atau ke tempat-tempat otomotif itu adalah lelaki gitu. Kalian ini kenapa tertarik untuk datang ke sini? Uh, pengen lihat-lihat cari aksesoris sama yang lain-lain. 
cari aksesoris pasti pengen jadi montir. Oh enggak. Kalau mbak yang dicari di sini apa? Uh, kebetulan emang sudah pemakai dari shop bakery SS sendiri. Uh, uh, uh. Uh, jadi kemarin kan uh, ada undangan katanya ngeluarin stok baru. Ya udah sekalian lihat-lihat juga. Sekalian ngeliat-ngeliat shop breaker ya berarti. <laughs> nah karena tadi dapat undangan untuk melihat tempat baru dari TDR ini, tempatnya TDR Technology Center. Menurut Mbak sendiri nih ya, dari pindah-pindah showroom, dari pindah-pindah tempat, apa sih yang enak di sini? Tempatnya lebih luas udah pasti, uh-huh. lebih nyaman, uh-huh. dan berpusat satu tempat. Satu tempat, uh-huh. tapi kita bisa mencari uh-huh. berbagai barang. Semuanya, ya betul. Oh, okay. <laughs> Banyak banget ya di ya, sini yang bisa dilihat-lihat. Nah, kalau uh, Mbak sendiri, dari berbagai spot yang ada di sini, spot favoritnya apa? Apakah display motor, spare part kah, atau cafe? Uh, spare part. Spare part ya? Yeah. Kalau saya mungkin akan jawab salon, oh enggak ya Ini sepertinya para wanita biker sekali, jawabannya enggak jauh-jauh dari spare part Anyway, kalian uh, punya pesan-pesan untuk TDR mungkin biar kedepannya bisa lebih maju lagi? Lebih eksis aja terus uh, Pertahanin aja terus uh, performa performanya uh, uh, Semoga makin maju aja dengan tempat yang baru ini Dengan tempat yang baru dan juga kualitasnya pastinya tetap di atas ya Oke okay, luar biasa sekali, terima kasih ya waktunya ya Terima kasih. Hi, right now I'm with Mr. Chiu as a brand manager of uh, TDR Southeast Asia. Hi, how are you? Hi, how are you? I'm good. I'm great, absolutely. So I just want to ask you, how do you think about TDR Technology Center's launching today? Uh, actually, the concept is come from uh, so many country, so many countries, so many countries in the world. Uh, like a use of Thailand, Philippines, Indonesia, Malaysia, uh, Vietnam, Taiwanese, and we brainstorm the concept about the TD, uh, TDR Technology Center. And uh, here is what we try to say is uh, we make the uh, high performance vehicle. Right? So, yeah, when people come here to the TDR Center, and he, what he saw is a, a high performance product. High performance part. Mm-hmm. Okay, and it's more comfy for women, I guess. Uh, yes, and because because we have the coffee shop uh-huh. area, you can bring the family, you can bring the friend. Oh, yeah. 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 I you have tried. Have, right. Yeah. You, you can relax over oh. there. And then, overall, what's the spot you like the most in here? I think the concept. The, concept? the whole concept. Yeah. The whole concept. The, the whole concept. I, I I love everything in here. Uh-huh. Uh, people come here. Every age can come here. Not only the motorcycle rider, uh-huh. the kid can come here too. Because not only we not only sell the product, but um, we try to make everyone uh, become one team. One team is uh, like um, a foundation for for the people. We help people, not just only sell product. Yeah, so that's why I like the whole concept in here. Okay, can I ask the last one? Yes. Please. So. Uh, What's your expectation of TDR Technology Center's launching in Indonesia? I think it's gonna go big. Okay. Yeah. Okay. <laughs> yeah. Um, yeah, that's what I hope. That's what I hope. Uh-huh. Yeah, because I think everyone here, I try to ask him uh, what you feel. Uh-huh. Everyone like it. Yeah. Yeah, yeah, even some of the software want to make this one. Oh, yeah. yeah, want to use this concept and make with his own brand, something like that. Oh. And we welcome that. We welcome about that. Yeah. yeah. I know it. Okay, then thanks a lot for your time, no Mr. Xiao. Sekarang di sebelah Feni sudah ada teman-teman dari Yamaha Fiction Club Indonesia. Hai, apa kabar kalian? Halo. Halo, baik. Semangat ya. Oh, oh iya dong ya. Habis makan semangat siap. Jadi scan banyak uh, spot-spot yang ada di sini. Spot favorit kalian apa? Mungkin bisa dijawab? Uh, kalau gua lebih identik ke komponen part-part racingnya TDR ya. Karena uh, kesempatannya tuh langka banget kayak gini kan nggak mungkin sampai dibuka kupa semuanya. Uh-huh. Uh, jadi lebih tertarik ke situ gua lebih mendalamin. Oh ternyata seperti ini kalau pabrikannya dibanding kita manual gitu. Uh, menurut kalian sendiri gitu ya dari uh, TDR Technology Center ini perbedaannya dengan tempat-tempat lain yang biasa kalian kunjungin itu apa? Oke okay, kalau di sini mungkin kita lebih uh, melihat mereka memberikan informasi lebih secara lengkap ya secara detail kemudian juga uh, mereka lebih perinci untuk memberikan informasi ke kita jadi kita lebih mengerti gitu jadi nggak cuma hanya lihat-lihat aja kita cuma tahu oh ini harganya segini tapi mereka lebih 
memberikan pelayanan ke kita gitu. Jadi kita lebih mengerti apa yang kita harus pakai, apa yang digunakan dan sesuai dengan jenis motor kita yang gunakan. Terima kasih semua ya atas waktunya ya. Sekarang Feni sudah sama beberapa pengunjung yang ada di TDR Community Center. Kalian ini dari komunitas mana nih? Ninja RRO2. Ninja RRO2. Oke, okay. dari teman-teman semua ini, dari semua spot yang ada di sana yang paling disuka itu part yang mana tuh? Oke, okay, saya lebih suka part yang uh, Ponda Koso, kemudian uh, aparelnya juga ya, uh, termasuk dari helm, kemudian jaket. Untuk kafenya paling belakang deh karena buat santai ngobrol-ngobrol. Jadi sejauh ini kalian datang ke TDR Community Center ini berarti fun banget ya berada di sini ya. Oke, okay, terima kasih sering-sering datang ke sini ya. Thank you. Wah, dari tadi kita sudah melihat-lihat seluruh tempat yang ada di TDR Technology Center. Tadi kita lihat ada di spare motor, ada apparel bikers, ada spare part dan juga ada cafe dan itu ada service center yang sangat nyaman sekali dan tentunya tempat ini dibikin untuk kemudahan dan kenyamanan para konsumen yang high performance. Jadi menurut saya tempat ini sangat recommended sekali untuk dicoba. Siapa saja bagi ada pengguna motor atau pengendara mobil pun boleh datang ke sini. Dan sekarang saatnya saya Fenilia Tepan, terdiri. Terima kasih telah menyaksikan TDR Community Center.